السلام عليكم ان شاء الله اليوم راح نتحدث عن شابتر خمسة شابتر خمسة نتحدث عن الميكانيزم ديزاين اللي هي تصميم تصميم الالات او تجميع الالات شابتر خمسة هي الميكانيزم ديزاين حكينا تصميم او تجميع هلا راح ندرس في هذا الشابتر كيفيه تحديد ابعاد او الحركه الطوليه للميكانيزم وراح نتعرف على انواع الميكانيزم اللي عندنا اللي هم ثلاث انواع اللي هم ان لاين سلايدر كرانك ميكانيزم والاوفست سلايدر كرانك ميكانيزم والفور بار لينكج خلينا نبلش في اول نوع معنا اللي هو الان لاين سلايدر كرانك الان لاين سلايدر كرانك طبعا بيكون بهذا الشكل بيكون في عندنا فريم يكون في عنا هون منزلقة هون منزلقة هون بكون عنا الفرق اللي ساحة بيناتهم اللي هي دلتا ار هون اللينك الثالث اللينك الثاني هون الفريم هاي نسمي النقطة هاي ايه النقطة هاي بي هاي الدلتا ار دلتا ار ماكس الدلتا ار ماكس نحسبها من خلال هون دلتا ار زي ما تعلمنا في الشابتر السابق هي عبارة عن دلتا ار عبارة عن ار تو ناقص ار ون هاي الان لاين سلايدر كرانك الان لاين سلايدر كرانك راح تلاحظ انه الفريم هاد بيجي على مستوى السلايدنج دائما الان لاين بيجي على مستوى السلايدنج بحيث النوع الثاني من عندنا اللي هو الأوفست سلايدر كرانك الأوفست كرانك في هذا الشكل راح يكون في عنا فريم منزلقة سلايدنج شابك معاه بهذا الشكل في بيناتهم دلتا ار هي فرق الازاع راح نلاحظ انه هون في عندنا مقدار الاوفست ايش يعني اوفست يعني بكون الفريم اللي هون ما بكون على نفس مستوى المنزلقه دائما يا بكون بشكل علوي او بكون بشكل سفلي ممكن يكون بهذا الشكل وشابك معاه بهذا الشكل يا بكون يا جزء علوي او جزء سفلي هلا بالنسبه للان لاين سلايدر كرانك دائما في هاي الحاله اللي هو ال L2 L2 هاد دائما بيساوي عنا قانون ثابت بيساوي اللي هو دلتا R ماكس اللي هي الإزاحة مقسومة على اثنين هذا قانون ثابت مطلوب حفظه بالنسبة ل L2 ودائما اللي هو ال L3 اللينك الثالث ضعف اللينك الثاني دائما بكون أكبر منه هذا بالنسبة لل inline slider crank بالنسبة للأوفست سلايدر كرانك دائما ال ثلاث نفس الشيء تقريبا أكبر من ال اثنين وال ثلاث بكون خمس أضعاف ال اثنين خمس أضعاف ال اثنين هذا بالنسبة لأول نوعين نأخذ النوع الثالث اللي هو الفور بار ميكانيزم الفور بار ميكانيزم بيكون عندنا فريم بهذا الشكل في عندنا هون فريم هذا هو الشكل العام للفور بار ميكانيزم ما بيختلف عن الحالات الاولى طبعا هون بهذا الشابتر لازم دائما يعطيك الابعاد اللي هي مثلا ال1 ال2 ال3 بيعطيك اياهم على شكل ابعاد واحنا بطلب منا حسابتهم طيب هلا في شغله دائما لازم نتعرف عليها انه مثلا خلينا نفرض انه في عندنا هون 
عربة أو سكة قطار هاي السكة في عليها عربة بهذا الشكل هلا هاي إذا كان فيها مثلا عليها حمل حمل معين مثلا خلينا نحكي عشرين كيلو بالتالي هاي زمن ذهابها راح يكون لها زمن معين تايم معين خلينا نحكي مثلا عشرين سكن وفي عنا هون سكة تانية عربة ولكن هاي العربة فارغة ما فيها اشي هاي العربة بس بدها تروح بهذا الشكل راح تكون سرعتها اكبر من سرعة العربة اللي فوق لانه العربة اللي فوق في عليها مقاومة فبالتالي وهي رايحة راح يكون في عليها مقاومة بالتالي راح تكون التايم تبعها راح يكون اقل من التايم اللي عندنا هون بالتالي هاي سرعتها راح تكون بشكل اكبر على سبيل المثال راح تكون خمسة سكن كيف يعني خلينا نبسطها في شيء اسمه عندنا الكويك ريتيرن اكشن الكويك ريتيرن اكشن اللي هو الفعل السريع الكويك ريتيرن اكشن كويك ريتيرن اكشن الكويك ريتيرن اكشن نرمز له بالرمز كيو بهذا الشكل هاي الكيو شو بتساوي بتساوي تايم اوف ادفانس اللي هي زمن الذهاب او زمن التقدم مقسومة على تايم اوف ريتين هي زمن الرجوع فبالتالي مثل سكة القطار هاي العربة هاي زمن الذهاب راح يكون اقل من زمن الرجوع بالتالي خلينا ناخذ مثلا مثال عليها مثال بسيط في عنا هون مثال بروبلم خمسة اثنين من الكتاب بحكينا لك quick return mechanism is to the design where the outward stroke consumes 0.35 second and the inward stroke consumes 0.2 second معطينا اول شيء outward للخارج معطينا التايم 0.35 ومعطينا انورد للداخل التايم معطينا اياه 0.3 0.2 بحكي لنا ديتيرمين ذا تايم ريشن بده يعني نحدد التايم ريشن اللي هي الكيو ذا امبلانس انجل اد ذا واتش ذا ميكانيزم ماست اوبريشن تمام لا في قانون هون قانون الكويك ريتيرن او التايم ريشن نقدر نكتبه بشكل ثاني اللي هي كيو بتساوي 180 زائد بيتا على 180 درجه ناقص بيتا شو بيتا هاي بيتا اللي هي الامبلانس انجل إمبلانس إنجل يا ما بنستخدم القانون هذا يا ما بنستخدم القانون هذا طبعا وبيتا في إلها قانون تاني نفس الوقت اللي هو بيساوي مية وثمانين في كيو اللي هي التايم ريشن ناقص واحد على التايم ريشن زائد واحد هذا قانون بيتا نرجع لسؤالنا بدنا نحسب الكويك ريتيرن او التايم ريشن تايم ريشن شو بيساوي حكينا اللي هو تايم اوف ادفانس على تايم اوف ريتيرن طيب يعني عندنا او بوينت اللي هو زمن الذهاب او بوينت 3 5 على او بوينت 2 راح يطلع عندنا 1.75 طيب اذا بدنا نحسب الامبلانس انجل اللي هي بيتا من خلال القانون هذا راح نطبق مية وثمانين في تايم ريشن واحد بوينت سبعة خمسة ناقص واحد على واحد بوينت سبعة خمسة زائد واحد منطبقها تطلع معانا تسعة بوينت واحد دقريز. 
طيب ممكن يطلب منها كمان شغله ممكن يحكي لي بما انه انا عندي زمان ممكن يحكي لي احسب سرعه هاي الميكانيزم او احسب سرعه هاي العربه مثلا اوميجا بنعرف انها عباره عن واحد على دلتا تي هاي قانون السرعه واحد على دلتا تي واحد على دلتا تي فبالتالي عباره عن واحد ريفوليوشن كل دوره يعني على دلتا تي دلتا تي هون مفهومها بيختلف هون رح نجمع الزمنين هتكون او بوينت ثلاثة خمسة زائد او بوينت اثنين وبالتالي رح تطلع معانا واحد بوينت ثمانية واحد ريفوليوشن لكل سكند طيب خلينا ناخذ كمان مثال هذا بروبلم خمسة احداش موجود كمان بالكتاب هاي البروبلم بيحكي لنا بيحكي لنا في عندنا سلايدر سلايدر كرانك ميكانيزم وذا تايم ريشن وستروك اوف ذا دلتا ار معطينا الازاحه تايم بيرد ذا سايكل اوف ذا يوز ايذر ذا جرافيكال اناليتيكال ميثود سبيسيفيك ذا لينك لينث بده يعني نحدد طول ال2 وال3 واعطينا الاوفست ديستانس ال2 ال1 and the crank speed معطينا ال q هي مقدارها واحد معطينا الدلتا r max مقدارها o.9 ملي متر ومعطينا الدلتا t اللي هي التايم كامل زمن الذهاب وزمن الرجوع مجموعين مع بعض o.4 طالب منها طول l2 وبدو طول ال3 طيب ال2 حكينا انه قبل شوي انه في عندنا قانون متفقين عليه انه هو عباره عن دلتا ار ماكس مقسوم على 2 دلتا ار ماكس معطيني اياه او بوينت 9 نقسمها على 2 حتطلع معنا او بوينت 45 ملي متر طيب بالنسبه لل3 حكينا كمان في لها قانون طبعا احنا هون شغالين ان لاين سلايدر كرانك ميكانيزم ال3 حكينا هي عبارة عن خمس أضعاف ال2 خمسة مقدار ال2 اللي هي او بوينت خمسة واربعين بالتالي بتطلع معانا اللي هي اثنين وربع ملي متر بنفس الطريقة ممكن يطلب مني حساب السرعة السرعة هي عبارة عن واحد على الدلتا تي الدلتا تي معطيني اياها مباشرة واحد ريفوليوشن على او بوينت اربعة سكند على او واحد بوينت اربعة سكند تطلع معانا اللي هي اثنين ونص ريفوليوشن بير سكند في عنا هون مثال موجود بالسلايد معطينا جميع اطوال هاي الميكانيزم اللي هي الفور بار ميكانيزم وطالب منا نحسب ال L2 وال L3 ونحسب له السرعه هون في عنا فور بار ميكانيزم هاي الفور بار ميكانيزم معطينا الستروك اللي هو زمن الذهاب على زمن الرجوع اللي هو كويك ريتين معطينا اياه اللي هو 1.15 ومعطينا الامبلانس انجل 55 عفوا معطينا الكويك ريتين هي واحد وربع واحد وخمسة عشر بدنا نحسب الامبلانس انجل ونحسب له ال2 ونحسب له ال3 ونحسب له ال3 خلينا نشوف كيف نقدر نحسبهم اول شيء هاي في عنا الفور بار ميكانيزم في عنا طول الضلع هذا اللي هو اطول ضلع في هاي الميكانيزم بنسميه ال3 زائد ال2 اقصر ضلع في هاي الميكانيزم بنسميه ال3 ناقص ال ناقص ال2 اللي هو الضلع هذا اللي هو من هون لهون بالنسبة للضلع هذا اللي هو لتعلي فريم اللي هو الواحد وهي الانجل وهي الانجل خلينا نشوف كيف نقدر نحسب هذا الميكانيزم طيب اتفقنا انه معطينا الكويك ريتين معطينا اياها اللي هي واحد بوينت بدنا نحسب قيمة بيتا بيتا بشكل مباشر بنحسبها من خلال القانون هو عبارة عن مية وثمانين في الكويك ريتين 
ناقص واحد زائد واحد بنعوض فيهم تطلع بشكل مباشر اتناش بوينت خمسة وخمسين طبعا احنا حكينا هون انه معطينا الاطوال معطينا ال4 بشكل معلوم معطينا طول ال4 اللي هو 4.0 انش طيب طالب منا ال2 اتفقنا احنا هون في عندنا في الميكانيزم انه اطول مسافه هي عباره عن ال2 هي عباره عن ال3 زائد ال2 واقصر مسافه اللي هي اللي هون هي عباره عن ال3 ناقص ال2 ال3 ناقص ال2